Привет, ребята, я в Таиланде, в городе Бангкок. И я на съемках. Привет, ребята. Да, и это Таня, которая живет как королевская, да, как королевская особа, потому что Ой, на территории этого комплекса живут дальние родственники королевской семьи. Вот. Так. Да, но мы их не видим никогда, просто проход закрыт. Все. То есть а они, там... они живут вот там через речку? Да, там через речку, там через мост. Центральный ход. Но мы туда не пойдем. Ага. А что будет, если ты туда пойдешь? Ну, если я туда иду, то я не знаю, что будет. Я не пробовала. Ну, опасно. Но у нас никто не пробовал. Вот такие здесь квартиры. Благодать. И стоит двухкомнатная квартирка. Недорого. 30 тысяч рублей в месяц. Представляете? Благодать. Сейчас я буду купаться. Ну что, ты будешь нырять? Да. Итак, выпуск «Сумасшедшие русские в Таиланде» номер 10. Что, привет, как дела? Как тебя зовут? Меня зовут «Привет, как дела? Как тебя зовут?» «Привет, как дела? Как тебя зовут?» «Меня Таня зовут, а тебя?» а, Меня Сергуня. Как пример, вы заезжаете в такую квартиру и делаете здесь все как хотите. Балкончик, вот вторая комната, э, такие виды. Здесь ванна, ванна, что большая редкость в Таиланде. Здесь один туалет большой и при входе есть еще маленький. Вот такая типичная квартирка в этом коттедже. Но здесь есть и целые дома в аренду. Вот. Благодать. Какие плюсы жизни на территории королевской семьи, в окружении родственников королевской семьи? Ну, опять же, я же не вижу их каждый день. То есть их присутствие я не замечаю. Но все те, кто сюда периодически подъезжают, они заставляют нас неудобно. Uh -huh. И здесь часто прикрывают дороги, потому что кто-то из четыре из королевской семьи передвигается или из действующего режима. Дороги прикрывают чаще, чем в Москве, когда Путин приезжает. Uh -huh. uh, ну... То есть скорее больше минусов, чем плюсов в жизни. Да нет, здесь спокойно. Мне нравится этот район, потому что здесь нет собак. Я очень боюсь собак. Uh -huh. Ну, именно уличных собак нет. Uh -huh. Обычные есть, с которыми люди выходят на прогулку. И... Какой еще здесь плюс? Здесь очень спокойно, тихо, здесь никого нет. Здесь, я имею в виду вообще в районе, не, не то что в этом компаунде. Здесь нет mm -hmm. жесткого трафика такого, чтобы ты застревал на 5 часов. Ну, несмотря на то, что дороги закрыты. И здесь, здесь очень сохранно. Я себя чувствую вообще в Бангкоке очень... Безопасно. Да, безопасно. Ребят, посмотрим, как живет тайская элита, скажем. Ну, как элита? Ну... Лучше вот видите, найдите. элита, проваливаюсь, я здесь уже провалился в дырку. Да, ты ее, кстати, проломал. Это ты проломал ответ? Да, да. Все, мы записываем. Попробуем. Будет смешно, если сейчас на видео провалится. Да, да. Ты устанавливаешь площадку для съемки. Вот так вот мы снимаем горшок, стул. Русская смекалка это называется. Но на самом деле здесь очень релаксовая обстановка. И мне кажется, здесь хорошо отсыпаться. Вот. Как суслику? Да. Как ящеру, ящеру. А, мы сейчас, наверное, поймаем их. Они обычно здесь лежат, рядом с мостом. А здесь еще ребята рыбачат вот сбоку. Ну, не местные, в смысле, никто здесь живет, а местные жить. Вот отсюда ящерицы лезут. Слушай, вот эта загадка для меня. Зеленая вода во всей Азии такого цвета, это потому что она грязная или это да, просто это природная? Да, это грязная рука. Вот смотри, там что-то Да, там выливает. сливают отходы. Ну, все равно грязь, мусор в речке. Все Его грязь. периодически чистят перед какими-то мероприятиями. Такими. Коронации там или... Свадьбы, да, да, здесь принцип. было очень чисто. Было время же здесь чисто, пару дней. Потом все опять. А здесь да, живут ребята, которые работают на территории. 
вот в этой части и в той части, видишь, там тоже маленький домик, а здесь сидит главный менеджер. Я не знаю почему. А это смешная бабуля, она, Салиха, она всегда, у нее кошка на, на привязи, и она ее не отпускает, потому что здесь есть кот, который охотится на всех котов, остальных и кошек. Так, она, а еще же эти лизарды, как по-русски. Ну да, Ящик. ящерицы. А вот такие машины, Volkswagen Жук, ну, подобие его, самая популярная машина а, в Бразилии. Иди сюда, напиши свое имя. Да, уж тут такой слой, что нужно усилия применять. Слой пыли. И кратко, как меня критиковали в видео про сербками, где я сказал, что у Икраткой нету звука. Вот она, есть у нее звук слова обратно но я имел в виду про э, что нет звука когда мы произносим эту букву в алфавите То есть... классный байк Супер. смотри тебе здесь нравится Вау, да, здесь прямо круто здесь рыбки плавают я раньше здесь жила но здесь аренда дороже здесь спокойнее здесь сейчас у всех дети появились а, здесь воды прямо угу. Здесь, я надеюсь, что все нормально. Да, 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 пойдет. здесь все прочно. И там вот теннисный корт. О, благодать. Пожалуйста, я хочу стать снова иметь пресс. Можно приходить и играть в любое время. Я напоминаю, что это сочинские корты в 90-х, там тоже вот такой асфальт. Сейчас там уже все покруче, но зато все платное стало, раньше бесплатно. А там как раз часть, там есть старая усадьба. Мне кажется, они ее использовали как кинотеатр, но не уверена. Я там никогда не была, там никто никогда не был. Ага. Там красиво очень. Там, если с той стороны, с другой стороны от стены подойти, там даже есть статуи. А это для кого? Для королевской семьи? Ну, для их, для их родственников. Это такие дальние родственники. Это не то, что прям э, часть нынешней ну, королевской да, семьи. Да, это да. дальние родственники. Братья, ну, да, семьи юродные такие. Далекие, но все равно. Сейчас мы так можем что-то увидеть, если я приближу. Да, вот видишь, там статуя есть. Ага. В основном здесь живут сотрудники ООН. В большинстве своем французы. Также здесь нянечки таиландки. Также здесь нянечки тайки у детей. В общем, здесь супер круто. Не, можно было прыгать даже бомбочкой, я думаю. Да тут полтора метра. Ну, если не прямо высоко. Ну и прямо благодать. Особенно когда вверх смотришь. Сейчас и расслабься. Вспомню, как у нас нет. А, здесь вода не соленая. Тут хлорированная. Она тебя да. все равно выбрасывает. Прямо жить захотелось дальше. Не, мне нравится, что нету никакой мошкары тут. Хотя, может, змеи... Змеи есть, кстати, здесь? Маленькие совсем, такие ленточные, знаешь? Они не кусаются. Ну, ну если прям схватишь Но и посадишь на себя. Разные есть. Вообще, в Таиланде много ядовитых змей. Разные, ладно, пожалуйста. Но не в воде а же. Как это? Малерины. Ты фоткаешь или видео? Я видео делаю. А надо фот? Ну вот, видите, свободная от напряженной президентской работы. Время я плаваю, занимаюсь спортом. Здесь моя собака, лаборатор. Плавает со мной. Вот, голосуйте за меня. По инстаграм твою пропиарить? Да не, не надо. Я там что-нибудь выкладываю интересного. Закрой мне рукой. А, да. 
как на кастинге. Прям, а показать. потом открыть? Да, показать там свои пять а... пальцев на кастинге. Так, ребята, пока. А, нет, И... Пока. И... Пока, ребята. Сейчас, да. Итак, ребята, надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, потому что мне приятно, когда много просмотров и комментариев. И ты хочешь и сказать? И мне приятно. Ты хочешь сказать? Нет. Пока. Да. Пока, ребят. Да. Вот. Спасибо Тане за такое видео. К сожалению, я не могу ей выплатить гонорар. Вот, но я и куплю шоколадку и в будущем, когда стану богатым. Я, я не могу шоколад, я веган. А, -а, а, вот в чем дело. А, -а, -а даже до такой степени. Да, веган это более серьезно, чем там вегетарианец. Там да, 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 да. Вот, ну ладно, я куплю ей бутылку воды, чтобы она вспотела. Поэтому я сегодня весь день в кепке. Да, поэтому, ребята, донатьте мне больше, пожалуйста, чтобы я мог дарить подарки таким красивым девушкам. Все, пока.